我那儿媳妇啦，她可真败家。上回我儿子给她报了个瑜伽班，说什么产后修复三千多。哎呀，现在这年轻人呐、啊，可真享福。可不是嘛，多在家干干活、运动运动，比什么都强。哎呀，干啥啥不行，花钱第一名。看什么呢？给我。怎么了？回去把衣服藏起来。都跟你说了，别买，别买。你给我买这么多衣服，这要被妈发现了，可不得把我脊梁骨戳烂了呀？哎，我儿子回来了，我该回家做饭了，我先走了啊。哎呀，这儿有洗衣机，怎么还有手洗呀、啊？没事儿，刚才逗我吃饭的时候，蹦到空上几个油点儿，我想着就一条裤子，开洗衣机太麻烦了，我用手给它搓碎完了。他平常自己都不洗衣服吗？油点这么难洗，他倒会偷懒，使唤你洗。妈，豆豆生理期不舒服，在屋里睡着呢。再说了，就一条裤子。行吧，行吧，你洗吧。我儿子亲手给他洗的裤子，都惯成什么样子了？除了会花钱，什么都不干，也不知道我儿子娶她干什么的。嗯嗯，哎呦，不说了不说了啊，我先挂。哟，千金大小姐睡醒了？哟，妈，又在背后说我坏话呢？不乐意了？那我以后就当着你的面说行了吧？再说了，那我说的都是事实，忠言逆耳利于行。你懂不懂我的苦心啊，妈？您的好意我心领了，但以后啊，您要再这么说下去，估计不用两年就得把我跟您儿子说离了。到时候我重新找个人嫁了，就再也用不着听您的忠言了。你你你怎么说话呢你？你真到那个时候啊，我顶多把孩子带走，您的七大姑八大姨我带不走，您的左邻右舍我也带不走。他们呀，茶余饭后说的都只会是您。说您对儿媳妇不好，弄得儿子跟儿媳妇离婚了，他们又能说得着我什么呢？妈，您也是做过几十年儿媳妇的人，又做了好几年的婆婆了，怎么到现在还不明白人心换人心呢？您若帮我年少无知，我定让您年老无忧；您若欺我年少无知，我定让您年老无依。您都这么大岁数了，自己掂量掂量，到底值不值得吧？